नमस्कार मी पूजा राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातला सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत गेल्या काही भागांपासून आपण केसांच्या समस्या किंवा अवेळी जे पांढरे केस होतात आणि त्यावर आपण नेमके काय काय उपाय केले पाहिजे घरगुती उपाय केले पाहिजे याबद्दलचं मार्गदर्शन सरांकडनं जाणून घेतलं आजच्या भागात आपण हेअर कलर आणि त्याबद्दलच्या ज्या समजुती गैरसमजुती तुमच्या मनात आहेत त्याबद्दलचं मार्गदर्शन सरांकडनं जाणून घेणार आहोत आणि आज सुद्धा आपल्याबरोबर असणार आहेत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे राहुलजी सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार नमस्कार जसं आपण मागच्या भागांपासून केसांच्या बऱ्याच समस्येबद्दल बोललो अवेळी जे पांढरे केस होतात ते अगदी घरगुती उपायांनी सुद्धा किंवा छोट्या छोट्या टिप्सनी सुद्धा आपण कसे व्यवस्थित ठेवू शकतो कसा बचाव करू शकतो याबद्दल बरंच काही जाण जाणून घेतलं मात्र बऱ्याचदा असं होतं की केस पांढरे झाले की मग त्याच्यावरचा उपाय म्हणजे हेअर कलर आणि त्याचबद्दल आज आपण बोलायचंय अगदी तर अवेळी पांढरे केस झाले किंवा पांढरे केस व्हायला सुरुवात झाली की आपण वापर करतो तो हेअर कलरचा मग कुणी मेहंदीचा वापर करतं वेगवेगळे हेअर कलर्स वापरतात कुणी प्रोफेशनल हेअर कलर्स वापरतात कुणी कोणी परमनंट हेअर कलर सुरू करतं तर याबद्दलच्या बऱ्याच समजुती आणि गैरसमजुती लोकांच्या मनात आहेत त्या तुम्ही या सगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं कशा काय दूर करा खूप महत्वाची गोष्ट म्हणजे हेअर कलर आपले केस कसे आहेत याच्यावर खऱ्या अर्थानं आपलं सौंदर्य आणि व्यक्तिमत्व सौंदर्य पण एक वेळ बाजूला राहू देत पण तुम्ही किती व्यवस्थित दिसता किती प्रोफेशनल दिसता तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर एक इम्प्रेशन काय होतं हे केसांवर अवलंबून असतं आणि मग केसांचा रंग कसा असावा सगळ्यात पहिल्यांदा तर त्या काळ्या रंगाविषयी एक भयानक कल्पना डोक्यात असते की तो काळ्या रंगाचा केस म्हटला की तो भयानकच दिसतो पहिली गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्या केसांचा रंग काळा नाही तो डार्क ब्राऊन आहे डार्क ब्राऊन एकावर एक एकावर एक ठेवल्यामुळे तुम्हाला तो काळपट फील येतो पण तो केस काळा नाही आहे डार्क ब्राऊन आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि आपल्या ज्या सगळ्या प्रेक्षक वर्ग याच्यातल्या महिलांना मला एक अतिशय महत्वाची सूचना द्यायची आहे काय होतं की कलरिंगसाठी पूर्वी ब्युटी पार्लरमध्ये जात असत आता लोक घरीच कलरिंग करायला लागले पण घरी कलरिंग करताना हेअर कलर्स असे केस पांढरे झाले म्हणून मार्केटमध्ये आणले जाहिराती पाहिल्या त्याच्या पाकिटावर लिहिलं असतं तसे मिसळले घेतले लावले याच्यामुळे सगळ्यात जास्त समस्या आज निर्माण होत आहेत मला हे पण पटतं की रेग्युलर हेअर कलरिंगसाठी ब्युटी पार्लरला जायचं तर ते कदाचित कॉस्टली पण पडतं वेळ होत नाही अनेक फॅक्टर्स आहेत मला मान्य आहे परंतु पहिल्यांदा तरी हेअर कलरिंग करताना तो प्रोफेशनली झाला पाहिजे बर प्रोफेशनली झाला पाहिजे तर प्रोफेशनली सुद्धा केसांच्या कलरिंग विषयी प्रॉपर मार्गदर्शन करत नाहीत एखादी महिला जाते तिचे पांढरे केस झालेले असतात ती पार्लरमध्ये गेली की तिला वेगळीच भीती असते की ही माझे केस लाल करेल नाही तर सोनेरी करेल आणि ते पहिल्यांदा सांगते ए मला ते लाल नाही तर सोनेरी नको करू बरं का केस मला छान नॉर्मल काळे पाहिजे काळे म्हटलं की ती काळा रंग घेते डोक्याला लावून देते किंवा हीच स्वत बाजारात जाते बघते की लाल मला तो बरगंडी लाल आणि ते गुलाबी असे केस नको आहेत सोनेरी केस नको आहेत मला काळे काळे छान कुळकुळीत केस पाहिजे काळा रंग आणि ते घरी घेते लावते आणि ते केस अवघे काळे होत जातात या सगळ्या महिन्यांना एक महत्वाची सूचना द्यायची तुमचे केस जेवढे जास्त काळे तेवढे तुम्ही जास्त वयस्क दिसता हे गणित भारतात कुणाला माहितीच नाही आहे ब्युटिशियन सुद्धा सांगत नाहीत क्लायंट्सना खरं सांगायला पाहिजे की अगं केस पांढरे होत आहेत मला मान्य आहे ग्रे कव्हरेज पण आवश्यक आहे पण प्रॉपर प्रोफेशनली जर ग्रे कव्हरिंग शिकले नसले ना तर त्या ब्युटिशियनला पण भीती असते त्या सॅलॉन ओनरला पण भीती असते त्या क्लायंटलाही भीती असते की लाईटर रंग वापरला ते हे कव्हर होईल का आणि मग ते मस्त काळा रंग लावून देतात आणि काळा रंग लावला की ते आर्टिफिशियल काळे दिसतात केस आणि तुम्ही वयस्क दिसायला लागतात रंगशास्त्र आपल्या त्वचा आणि शरीराच्या मानाने अतिशय महत्वाचं आहे ज तुम्ही कुठल्या रंगाचे कपडे घालत आहात हे सुद्धा महत्वाचं आहे जर तुम्ही यंग असाल ना वीस पंचवीस इथले आणि तुम्ही हिरव्या रंगाची साडी घाला हिरव्या रंगाचा ड्रेस घाला तुम्ही यंग दिसता आणि एक पन्नास इथल्या बाईला हिरव्या रंगाची साडी घाला हिरव्या रंगाचे ड्रेसेस घाला तुमच्या असं लक्षात येईल की ही वयस्क दिसते वयानुसार आपण रंगांचं सिलेक्शन केलं पाहिजे वय जसजसं वाढतं तसं पीच कलर येलोइश टेंज 
हे रंग जर आपण वापरायला घेतले त्याचं रिफ्लेक्शन जे चेहऱ्यावर येतं त्यातनं सुरकुत्या कमी दिसायला लागतात आणि आपण जास्त यंग दिसतो तशीच अवस्था आपल्या केसांची असते की केस जर आपले पांढरे होत आहेत म्हणजे तुम्ही वयस्क दिसत आहात आता हा पांढरेपणा झाकून तुम्हाला यंग दिसण्यासाठी कलरिंग करायचं आहे मान्य मग यंग दिसण्यासाठी कलरिंग करताना जर तुम्ही काळा रंग निवडलात तुम्ही आणखीन वयस्क दिसणार आहात कारण तुमच्या चेहऱ्यावरच्या पांढऱ्या सुरकुत्या या काळ्या रंगाच्या कॉन्ट्रास्टमध्ये आणखीन उठून दिसतात तुम्ही आणखीन वयस्क दिसतात म्हणून हेअर कलर्स आहेत ना त्याच्या बाबतीत एक महत्वाची गोष्ट अशी की याचे नंबर्स असतात एक दोन तीन चार पाच सहा असे त्याचे सात असे रंग असतात जितका कमी रंग तेवढा रंग डार्क एक नंबर म्हणजे डार्केस्ट काळा दोन नंबर म्हणजे डार्क काळा तीन म्हणजे काळा चार म्हणजे आता थोडासा कमी काळा पाच नंबर म्हणजे ब्राऊनकडे झुकणारा सहा थोडासा ब्लॉन्ड ब्राऊनकडे झुकणारा आणि सात म्हणजे तर मग तो पुढे सहाच्या पुढे तर तो ब्लॉन्डच होऊन जाणार आहे ब्लॉन्ड म्हणजे सोनेरीकडे जाणार तर जर तुम्ही आता तुम्हाला वयस्क दिसायचं नसेल तर मला प्रामाणिकपणे सांगायचं आहे की चारच्या पुढचेच रंग पाच सहा चार पाच सहा कधीतरी चारचं थोडंसं कॉम्बिनेशन जास्त प्रमाणात पाच किंवा पाचचं थोडं कॉम्बिनेशन जास्त प्रमाणात सहा असे कॉम्बिनेशन करून कलर्स वापरायला पाहिजेत आपल्या सेंटरमध्ये आपण येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांनी कुठला रंग किती प्रमाणात कसा वापरायचा आणि तो प्रोफेशनली कसा करायचा आणि घरी काय वापरायचं याविषयी पूर्ण मार्गदर्शन करत असतो जर तुमचे केस पांढरे झालेले असतील तर आणि तुम्हाला कलरिंग करायचं असेल तर सगळ्यात पहिले मला असं वाटतं आमच्याकडे एक फोन करा आमच्या सेंटरला या तुम्हाला प्रॉपर कलरिंग विषयी मार्गदर्शन होईल पहिला कलर तरी प्रोफेशनली आमच्याचकडे करा आणि मग त्याचा टचअप आणि मेंटेनन्स आम्ही तुम्हाला शिकवू तसा तुम्ही तुमच्याकडे करा अगदी सहज साधं सोपं आहे आणि हे निश्चित आपल्या प्रत्येक व्यक्तीला करता येईल एक्सपेन्सेसच्या बाबतीत हा पहिला कलर हा ग्लोबल करायचा असतो म्हणजे मुळांपासून ते पूर्ण केस प्रॉपर एका शेडमध्ये आले तर ते चांगले दिसतात म्हणून आयुष्यातला पहिला कलर हा थोडासा एक्सपेन्सिव्ह असतो हेअर कलर्सचे प्रचंड प्रमाणात साईड इफेक्ट्स आहेत शेवटी केमिकल आहे आता केमिकल म्हटलं की भारतामध्ये त्या केमिकलची भीती ॲटम बॉम्बची भीती वाटावी आणि त्यांनी सर्वनाश व्हावा तसे केमिकल्स मानतात अरे पण केमिकल्स केमिकल्स म्हणत असताना थोडस समजून घ्या की केमिकल्स पण दोन प्रकारचे आहेत वाईट केमिकल्स आणि चांगले केमिकल्स आपण मीठ खातो ना पूजा हे मीठ पण सोडियम क्लोराईड आहे मग ह्याला वाईट केमिकल म्हणायचं केमिकल आहे खाऊ नका रे उद्यापासून मीठ बंद करा असं होत नाही चांगले केमिकल्स असतात आणि वाईट केमिकल्स असतात यातलं पॅराफेनेलिन डायमिन नावाचा जो डाय आहे ज्याच्यामुळे केसांना रंग येतो याची काही लोकांना ॲलर्जी असते काहींना ॲलर्जी नसते ज्यांना ॲलर्जी असेल त्यांच्यासाठी हा रंग निश्चित वाईट असतो ज्यांना ॲलर्जी नसते त्यांच्यासाठी हा रंग वाईट नसतो आणि म्हणून केसांना कलरिंग करताना एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ॲलर्जी टेस्टिंग केल्याशिवाय कानामागे एक छोटासा पॅच लावून ॲलर्जी टेस्टिंग करण्याची विशिष्ट प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर पहिल्यांदा तर कलर करताना निश्चित करायलाच पाहिजे खरं तर दरवेळेला करायला पाहिजे कारण ॲलर्जी कधी पण होऊ शकते आणि आज मला आपल्या प्रेक्षकांना हे आवर्जून सांगायचं आहे की एक वार जर तुम्हाला केस रंगवायचे असतील तर हेअर कलर्स वापरा ते जास्त सेफ आहेत काळी मेंदी सगळ्यात घातक आहे कारण त्यातनं ॲलर्जी होण्याचं प्रमाण सगळ्यात जास्त असतं म्हणजे काळी मेंदी वापरायची नाही वापरायची एक तर साधी मेंदी वापरा नाही तर थेट हेअर कलर्स वापरा हेअर कलर्स वापरताना पण ते खूप भसभस आपल्या स्किनला लागणार नाहीत कारण मग लोकांना काळजी अशी असते की हो इथनं वाढणारा केस पांढरा येतो पण तो वाढणारा येतो म्हणून स्किनच काळं करून ठेवणं चुकीचं आहे प्रॉपर पद्धतीने हेअर कलरिंग शिकून मगच कलरिंग केलं पाहिजे आणि पहिलं कलरिंग तरी प्रोफेशनलीच केलं पाहिजे हे अतिशय नक्कीच मला वाटतं सर या हेअर कलर बद्दल अजून बरंच काही जाणून घ्यायचं मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झालीय लगेचच भेटतोय तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा स्पेशल शो राहुल पाटेज ब्युटी शो मनातल्या सौंदर्य चेहऱ्यावर
राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातल सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही हेअर कलर बद्दल बरेच काही सांगितलं कोणी हेअर कलर वापरावे कसे वापरावे किंवा मेहंदी कशा प्रकारची वापरावी याबद्दल सांगितलं मात्र बऱ्याचदा असं होतं अजूनही आपल्या भारतामध्ये मेहंदीचं प्रमाण किंवा मेहंदी केसांना लावण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि मग असं होतं की एकदा मेहंदी वापरल्यानंतर बऱ्याचदा असं सुचतं की आता आपण हेअर कलर वापरला पाहिजे मग हे कितपत शक्य असतं आणि त्यावेळेला खरंच ते केसांसाठी योग्य असतं का खरं सांगायचं तर पूजा मेहंदी जर केसांना लावली तर मेहंदी लावल्यानंतर त्याच्यावरती नॅचरल कलर्स जे असतात हेअर कलर्स ते बसत नाहीत ते निघून जातात आणि मग डाय कलर्स वापरायची वेळ येते म्हणजे स्ट्रॉंगल कलर्स वापरून ते केस काळे करावे लागतात आणि म्हणून जर पांढरे केस झाले असतील अगदी तुरळक केस पांढरे असतील तर मेहंदीचा वापर करणं योग्य आहे की एक पाच टक्के सात टक्के केसच पांढरे आहेत मधनंच एखादी लकेर दिसते आहे तर मेहंदीचा वापर करावा हरकत नाही कारण मग कलर्स आणि कलरिंग आणि तसे गोष्टी येण्यापेक्षा लालसर झालेले केस त्या काळ्या केसात सहज मिसळून जातात आणि जाणवत नाही पण ज्या वेळेला दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त केस पांढरे होतात तेव्हा मी सजेस्ट करेन की मेहंदी नाही हेअर कलर जास्त सेफ आहेत जास्त चांगले आहेत बऱ्याचदा सर असा सुद्धा प्रश्न विचारला जातो की मेहंदीचा वापर जो आहे तो नेमका कुठल्या वेळेला करावा किंवा कोणत्या वयात किंवा कोणत्या वेळी हा मेहंदीचा वापर जो आहे तो आपल्या केसांसाठी केला गेला पाहिजे मेहंदीच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर मला पहिल्यांदा मेहंदीचं कॉम्बिनेशन सांगायला आवडेल की मेहंदी जर तयार करायची असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा मेहंदी भिजवण्यासाठी दोन गोष्टींचा वापर केला पाहिजे एक चहाचा एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे एक फुल मोठा कप भर पाणी घेऊन त्यात तीन ते चार चमचे चहा टाकायचा आणि तो छान एक दहा मिनटं उकळायचा उकळला की छान त्याचा डार्क कलरचा काढा तयार होईल तो अर्धा कप साधारण डार्क चहाचा काढा आणि अर्धा कप त्याच्यामध्ये बीटचा रस अच्छा हे दोन एकत्र केले की मग त्याच्यामध्ये एक चमचाभर त्रिफळा चूर्ण टाकायचं आवळा हरडा बेहरडा आणि हे पुन्हा मिसळून थोडा वेळ ठेवायचं आणि मग त्याच्यामध्ये मेहंदी टाकून जेवढी भिजेल तेवढी मेहंदी टाकायची दुसरी महत्वाची गोष्ट ही मेहंदी भिजवत असताना अर्धा कप चहाचा दाट एक्स्ट्रॅक्ट अर्धा कप बीटचा रस मिसळायचा त्यात त्रिफळा चूर्ण एक चमचा टाकून मिसळून घ्यायचं त्यात एक चिमूटभर चुना टाकायचा चुना यासाठी की कॅल्शियममुळे मेहंदीतला रंग सहज बाहेर पडतो आणि कलरिंग जास्त चांगलं होतं खूप नको एक चिमूटभरच चुना पुरेसा असतो आणि दहा बारा थेंब निलगिरीचं तेल त्याच्यात टाकावं म्हणजे मेहंदी बाधत नाही खूप लोकांना मेहंदी लावली की सर्दी सायनस वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स येतात दुसरं निलगिरीच्या तेलानं बाकीचे प्रॉब्लेम्स कमी होतात केस पण चांगले होतात म्हणून निलगिरीचं तेल एक दहा थेंब त्याच्यात टाकायचं आणि मग या लिक्विडमध्ये भिजेल एवढी मेहंदी त्यात कालवायची बरोबर आता ही कालवलेली मेहंदी जर आपण तयार केली तर ही साधारणपणे दोन तास ठेवून द्यायला पाहिजे रात्रभर भिजवून ठेवू नये त्याच्यामध्ये मेहंदी फसफसते खूपदा आणि टाळूवरती वेगवेगळे इन्फेक्शन्स होऊ शकतात दोन तास आधी अशी मेहंदी तयार करून ठेवायची आणि मग ती केसांना लावायची याने निश्चित फायदा होतो जर केस दहा टक्क्यांपेक्षा कमी पांढरे असतील दहा टक्क्यांपलीकडे गेले असले तर ॲलर्जी टेस्टिंग पहिले कलरचं करायचं जर तुम्ही हेअर कलरला ॲलर्जिक असाल तर हे मेहंदीचं मिश्रण हा एकमात्र पर्याय आहे तुमच्याकडे दुसरं तुम्हाला काहीही करता येणार नाही लालसर केस ठेवले जातील निळीचा वापर निळ म्हणजे इंडिगो नावाची वनौषधी आहे इंडिगो नावाच्या या हर्ब्स पासन मेहंदीमध्ये मिसळल्यावर त्याचा थोडासा रंग काळपट येतो परंतु पूर्ण काळा येऊ शकत नाही पण ही जी मी मेहंदी सांगितली आहे याचा रंग अतिशय सुंदर येतो या मेहंदीचा वापर करता येईल जर केसांच्या कलरची ॲलर्जी असेल तर मात्र काळी मेहंदी वापरणं तर पूर्णपणे टाळायला पाहिजे आणि घरी हेअर कलर्स वापरताना सगळ्यात महत्वाची काळजी घ्यायची म्हणजे चाळीस मिनिटांपेक्षा जास्त कलर डोक्यावरती राहता कामा नये जर डोक्यावरती चाळीस मिनिटांपेक्षा हेअर कलर जास्त राहणार असेल तर त्याचे ॲलर्जिक कॉन्सिक्वेन्सेस येऊ शकतात मी हे यासाठी सांगतोय की अनेक क्लायंट्स मी असे पाहिलेत ज्यांच्या चेहऱ्यावरती प्रचंड हायपर पिगमेंटेशन आहे काळे डाग पडलेले आहेत 
काळा ठिक्कर पडलेला चेहरा आहे आणि ती बाई जेव्हा येते तेव्हा मी तिला सांगतो की अगं तुझ्या केसांच्या रंगामुळे चेहरा काळा पडलेला आहे तेव्हा मग तो नवरा हळूच सांगतो ही रात्रभर डोक्याला रंग लावून झोपते हिला डार्क केस हवे असतात रात्रभर केसांना रंग किंवा काळी मेंदी लावून ठेवणं हा सगळ्यात भयानक प्रकार आहे चुकून पण असं करता कामा नये केमिकल कलर्स वापरत असताना आपल्याला सगळ्यात जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे ती वेळेची चाळीस मिनिटांपेक्षा जास्त कलर केसांवरती ठेवू नका काळी मेंदी तर वापरूच नका काळी मेंदी वापरली तर आणि रंग किंवा काळी मेंदी जर वापरायचीच झाली तर वरच्या वर केसांवर लागली पाहिजे टाळूला ते डायरेक्टली जर का काळी मेंदी तुम्ही लावत असाल तर तुम्हाला ॲलर्जी येण्याचं प्रमाण सगळ्यात जास्त असतं रंग वापरल्यानंतर तुमचं स्किन जर डार्क व्हायला सुरुवात झाली असेल तर इमिडिएट रंग वापरणं थांबा पहिले आमच्याकडे या हा चेहऱ्यावरचा काळा रंग घालवण्याचा प्रयत्न करणं हा सहज घालवता येतो तुमच्या चेहऱ्यावर रंगामुळे काळे डाग आले असतील तर आपण इमिडिएट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करून तो रंग घालवण्याचा प्रयत्न करतो चेहरा नॉर्मल करायचा आणि अशा वेळेला कुठले रंग वापरायचे काय वापरले की आपले केस चांगले होतील याविषयी आपल्या सेंटर्स मधन आपण त्यांना मार्गदर्शन करत नक्कीच मला वाटतं हेअर कलर बद्दल अजूनही बरंच बोलूया मात्र इथे पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेचच भेटूय तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा स्पेशल शो राहुल फाटेज ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर राहुल फाटेज ब्युटी शो मनातलं सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही मेहंदी कशी वापरावी किंवा अकाली जर पांढरे केस झाले तर त्यावर मेहंदीचा वापर कुठल्या पद्धतीनं करावा ते सुद्धा ती पद्धत सुद्धा तुम्ही मला वाटतं प्रेक्षकांना समजावून सांगितली मात्र बऱ्याचदा असं होतं की प्रोफेशनल जेव्हा हेअर कलर वापरायची पाळी येते त्यावेळेला ते बरेच महाग जातात किंवा महाग पडतात मग अशा वेळेला लोकांचा कल असतो तो अगदी स्वस्तातले स्वस्त हेअर कलर कुठले आहेत आणि मग ते ते चूज करतात आणि मग ते आपल्या केसांवर वापरले जातात आणि मग त्याचे भयानक साईड इफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतात याबद्दल काय सांगताय पूजा कलरिंग करत असताना महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की एकतर तुम्हाला जर सुंदर दिसायचं असेल तर त्यासाठी खूप नव्हे पण योग्य खर्च करणं भाग आहे अगदीच जर तुम्ही दहा बारा रुपयाचा कुठला तरी कलर आणताय किंवा पन्नास रुपयाचा हेअर कलर घेऊन येताय आणि लावताय तर त्याच्यातल्या पीपीडीच्या कंटेंटबद्दल काळ्या मेंदीमध्ये किती पीपीडी आहे हे कुठे त्या पाकिटावर लिहिलेलं नसतं आणि मग त्याविषयी संभ्रम असतो त्याचे साईड इफेक्ट्स खूप येऊ शकतात केस बाजूला राहिले तोंडच काळं पडून जातं सिव्हिअर ॲलर्जिक रिॲक्शन्स येतात असं सगळं टाळायचं असेल तर मला असं वाटतं की प्रोफेशनल हेअर कलर्स जे आहेत तर त्याच्यामध्ये निर्बंध असे आहेत की दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त पी पी डी पॅराफेलिन फेनेलिन डायमिन हेअर कलर्समध्ये वापरता येत नाही आणि मग इथे रेस्ट्रिक्ट झाल्यानंतर जे कलर डेव्हलप होतात ते नॉर्मल असतात त्या सायंटिफिकली केले जातात मग हे खूप कॉस्टली असतात का तर नाही पहिलं ग्लोबल कलरिंग तुम्हाला बाराशे ते दोन हजारच्या दरम्यान कुठेतरी पडू शकतं पण नंतरचे टचअप जे असतात ते काही कॉस्टली जात नाही पण त्यासाठी चांगल्या प्रोफेशनल कंपनीचे दर्जेदार प्रॉडक्ट्स वापरणं जास्त महत्वाचं असतं दर्जेदार हेअर कलर जर आपण वापरले तर त्यांची कॉस्ट थोडीशी जास्त असते पण मग टचअप लाग ते लागतात पण खूप कमी एकदा तो हेअर कलर आणला की थोडा थोडाच लागत असतो तेवढ्याच प्रमाणात मिसळून ते कलर्स व्यवस्थित बंद करून नीट जर त्यांची जोपासना केली तर हेअर कलरिंग खूप महाग जात नाही रिझनेबल आहे फक्त ते आपण कुठला कलर नि निवडतो आहे ते कशा पद्धतीने करतो आहे याला खूप महत्व आहे घरच्या घरी काळी मेंदी वापरून काळे पडलेले चेहरे घेऊन येणाऱ्या लोकांची संख्या माझ्याकडे खूप आहे अर्थातच त्यासाठी आपल्याकडे उत्कृष्ट ट्रीटमेंट्स आहेत कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आहेत ज्यातनं हा चेहऱ्यावर येणारा काळेपणा जातो पण त्याला खूप वेळ लागतो सात आठ महिने चेहऱ्याचा काळेपणा जायला लागतो मग मला असं म्हणणं असतं की चेहरा काळा पडून त्याचे उपचार करण्यापेक्षा तो काळा पडू न दिला तर जास्त योग्य आहे ना आणि म्हणून घरच्या घरी स्वतःच काहीतरी निर्णय घेण्यापेक्षा एक प्रोफेशनल गायडन्स त्या बाबतीत घ्यायला पाहिजे आमच्या सेंटरला येऊन तुम्ही विचारलं की आम्ही कुठला हेअर कलर वापरू कसा वापरू आणि त्याबरोबर शॅम्पू कुठला वापरू किती दिवसांनी करू कसा करू तर हे काउन्सिलिंग आमच्याकडचे जे टेक्निकल ऑफिसर्स आहेत हे एकदम प्रॉपरली करू शकतात 
त्यासाठी आपण वेगळा चार्ज घेत नाही ही माहिती त्यांना आपण पूरक प्रमाणात देऊ शकतो टेलिफोनवर आपल्याकडे फोन करून पण ते बऱ्यापैकी माहिती घेऊ शकतात आपले टोल फ्री नंबर आणि बाकी नंबर्स पण आपण कंटिन्युअस सर्क्युलेट करतो आहोत मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं की प्रेक्षकांनी एक फोन करावा त्यांना आपण निश्चित गाईड करू आपल्या सेंटरवरनं त्यांना कॉल जाईल त्यांना मार्गदर्शन दिलं जाईल गरज असेल तर त्यांना बोलावून काय करायचं ते पण सांगितलं जाईल पण कलरिंगशी खेळ मात्र करू नये घरच्या घरी कलरिंग करण्यापेक्षा एकदा प्रोफेशनल गायडन्स आपल्याकडनं घ्यावं मी तर म्हणतो की जे लोक रेग्युलर कलर वापरतात त्यांनी सुद्धा एकदा यावं की आम्ही जो वापरतो तो कलर योग्य आहे का तो किती प्रमाणात वापरायला पाहिजे कसा वापरावा किंवा शेड बदलायची गरज आहे का काय वापरलं तर आम्ही जास्त चांगले दिसू जास्त बेनिफिट होईल या सगळ्या गोष्टींचं खरं प्रोफेशनल गायडन्स असणं अतिशय आवश्यक आहे या गोष्टी एकदा आपल्याकडे येऊन चर्चेला घ्यायला पाहिजेत आणि अशा पद्धतीनं आपण लोकांना प्रॉपर मार्गदर्शन करून त्यांना निश्चितच मदत करू शकतो त्यांना प्रॉपर गायडन्स देऊन होणाऱ्या साईड इफेक्ट पासन त्यांना पराबृत्त करू शकतो नक्कीच नक्कीच सर आजच्या भागात ना तुम्ही किंवा इतक्या कमी वेळेमधन तुम्ही आपल्या प्रेक्षकांना हेअर कलर बद्दलच्या ज्या समजुती गैरसमजुती आहेत किंवा मेहंदी कशी वापरावी अगदी घरच्या घरी याबद्दलचं इतकं छान मार्गदर्शन तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना केलंय त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार नमस्कार नमस्कार राहुल फाटेस ब्युटी शो मनातला सौंदर्य चेहऱ्यावर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय पुढच्या काही भागांमध्ये सुद्धा आपण हेअर आणि स्किन बद्दल सरांकडनं बरंच मार्गदर्शन जाणून घेणार आहोत आजच्या भागात मात्र इथेच थांबूया नमस्कार